कबड्डी 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 जमान तू ही तलुकदार शरीफुल इस्लाम मिदन रहमान शाहीन परवीन फैदोसी शेख शेख जया रहमान ताजुल इस्लाम मुंसर हुसैन महदी हसान रसुल रसुल सरकार शमसुल सरकार एवं नजमुल हक और मुख्तार अली बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड दल मंजूरुल हक जकिर हुसैन टीपू सुल्तान सैफुल इस्लाम सबुज मिया एवं आराफात हुसैन जहांगीर आलम हुमायन कबीर मोहम्मद अल आमी मंगसैद फती लिटर मिया एवं शमसुद इस्लाम एन काना कानाई भरे उठे ये प्रतिद्वंदितपूर्ण फाइनल देखार जो बांगलेश नौबहन बन बीजेपी मध्य अनुष्ठित फाइनल खिलाफ बांग्लादेश कबाडी फेडारेशन सम्मानित सभापति जनब ए के एम शहीदुल हक पीपीएम पीपीएम इन्सपेक्टर जेनारे बांगलेश पुलिस हमारे माजे अतिथि हिसाब से उपस्थित रही जनब साईदुल इसलम अवश्य थकबें माजे उपस्थित थकबें भारप्रप्त सचिव जुब और क्रीड़ा मंत्रणालय एचड़ा उपस्थित रही मिस्टर जन फ्रिसेल एम्बासेडर सुईडें उपस्थित रही मिस्टर रि संघेन एम्बासेडर नर्थ कोरिया उपस्थित रही अतिथि हिसाब से मेजर जेनारे अवसरप्राप्त मोहम्मद महबूब हायदार खान उपदेष्टा बसुंधरा ग्रुप एचड़ा उपस्थित रही जनब हबीबुर रहमान बीपीएम बार डिपिएम अतरिक्त तो डीआईजी संस्थापन बांगलेश पुलिस और साधारण सम्पादक बांगलेश कबाडी फेडारेशन अत्यंत उपभोग एक मैच उपभोग करते जादेश नौबहन एवं बॉर्डर गार्ड बांगलेश दल खेलवाड़ मध्य निसंदेह खिलाटी अत्यंत हाड्डाहाड्डी है अत्यंत उपभोग्य है आप सकले प्राण भरे उपभोग करब आजकल ये चूड़ान खिलाटी बसुंधरा ग्रुप प्रेजेंट स्वाधीनता कप कबाडी प्रतिजोगित चूड़ान खेला सुप्र दर्शक अपना जान प्रतिजोगित क्योंकि शुरू होजेला जिला और विभाग पर्या सर्वशेष ढाका क्योंकि चूड़ान पर्व खिलागुली अनुषित है जेखने दस टी दल अंश ग्रहण कर तीन जिला दल और सात टी सार्विसेस दल बरशाल जिला दल मौलभीबाजार जिला दल और दिनपुर जिला दल पशापी सात सार्विसेस दल ता क्यों अंश ग्रहण कर आठटी दल के पेचने फेले नौबहन और बॉर्डर गार्ड बांगलेश चूड़ान खेल में उपनीत हो कि मध्य ही चूड़ान खेलाटी उपभोग करब निसंदेह अत्यंत चमत्कार आयोजन व्यवस्थापनार मध्य दिए अनुषित होते जा आजकल चूड़ान खिलाटी ए मुहूर्ते कि मध्य अपना देखते पासी परिचिति पाला अनुषित होतिथि बृंदर के परिचय करिए दी खेलवाड़े साथे बांगलेश कबाडी फेडारेशन जुग्म साधारण सम्पादक गाजी मुहम्मद मुजाम्मेल हक अपना ताकि देखी 
আমাদের সকল অতিথিবৃন্দ যারা আজকে আমাদের মাঝে উপস্থিত রয়েছেন তাদেরকে সকল খেলোয়াড়দের সাথে কিন্তু পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন আমরা দেখতে পাচ্ছি নৌবাহিনীর খেলোয়াড়দের সাথে পরিচিতি শেষে এই মুহূর্তে আম্পায়ারদের সাথে কিন্তু পরিচিত হচ্ছেন আমাদের অতিথিবৃন্দ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত রয়েছেন ডক্টর শ্রী বীরেন সিকদার মাননীয় প্রতিমন্ত্রী যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় উপস্থিত রয়েছেন বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশনের সম্মানিত সভাপতি জনাব এ কে এম শহীদুল হক বিপিএম পিপিএম ইন্সপেক্টর জেনারেল বাংলাদেশ পুলিশ এছাড়াও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ রয়েছেন তারা সকলেই আমাদের খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচিতি লাভ করছেন উভয় দলের খেলোয়াড়রা মাঠে রয়েছেন তাদের সঙ্গে এই মাত্র দেখলাম আমরা পরিচিতি পালা শেষ করে নিজেদের আসনের দিকে চলে যাচ্ছেন অর্থাৎ যে সুসজ্জিত মঞ্চ রয়েছে অতিথি মঞ্চ সেই অতিথি মঞ্চের দিকে চলে যাচ্ছেন নৌবাহিনী এবং বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের সকল খেলোয়াড়বৃন্দ আমরা দেখতে পাচ্ছি তারা মাঠে প্রবেশ করেছেন আজকের চূড়ান্ত খেলাটিতে অংশগ্রহণ করবার জন্য এই মাত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি আজকের খেলা যিনি পরিচালনা করবেন আন্তর্জাতিক আম্পায়ার কাবাডির আজগার আলী তিনি কিন্তু মাঠে প্রবেশ করেছেন সেই সাথে দুই অধিনায়ক আমরা দেখতে পাচ্ছি বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের অধিনায়ক মোজাম্মেল হক তিনিও মাঠে প্রবেশ করেছেন নৌবাহিনীর অধিনায়ক আরুদুজ্জামান হ আরুদুজ্জামান মুন্সি তিনিও কিন্তু মাঠে প্রবেশ করেছেন টস পালার জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি দুই দলের অধিনায়ক এবং রেফারি আজগার আলী তারা কিন্তু মাঠে প্রবেশ করছেন এই মুহূর্তে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে টস আমরা দেখব মুদ্রা নিক্ষেপণের মধ্য দিয়ে টস অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে প্রস্তুত সকলে এখানে টসের জন্য এইমাত্র মুদ্রা নিক্ষেপ হলো টস উইন বিজেপি আমরা দেখতে পেলাম বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ তারা কিন্তু টসে জয়লাভ করেছে এবং বিজেপি টসে জয়লাভ করে কিন্তু পার্শ্ব নির্ধারণ করেছে অর্থাৎ তারা কোর্ট নির্ধারণ করেছে অর্থাৎ অ্যাটাক করবে প্রথমে কিন্তু বিজেপি দল আমরা চলে যাব বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশে যে অধিনায়ক রয়েছেন মোজামেল হক তার কাছে এই যে টসে আপনি জয়লাভ করলেন এবং কোর্ট নির্ধারণ করলেন কেন টসে জয়লাভ করার পরে কোর্ট নির্ধারণ করছি যাতে প্রথম রেটটা নৌবাহিনী দেয় পরবর্তী রেটটা যাতে আমরা পাই এভাবে প্রথম দুইটা রেট যাওয়ার পরে তিন নম্বর রেটটা ডু অ্যান্ড ডাই হবে এই হিসাবে একটু আমার সুবিধার্থের জন্য হ্যাঁ প্রথম আমি সাইডটা নিলাম আপনার দলে কি আজকে কোনো পরিবর্তন আছে বিশেষ কোনো পরিবর্তন আছে হ্যাঁ পরিবর্তন আছে আজকে আমাদের টিমে একটু পরিবর্তন আছে যেমন আমাদের এই গত খেলায় আমাদের একটা বেড সেভেনের প্লেয়ার ইঞ্জুরি হয়েছিল সেই প্লেয়ারটা আমার এই মুহূর্তে খেলতে পারতেছে না এই হিসাবে একটু পরিবর্তন আছে আমার টিমের থ্যাংক ইউ আপনাকে এই মুহূর্তে আমরা কথা বলবো নৌবাহিনীর দলে অধিনায়ক আরুদুজ্জামান মুন্সি তিনি কিন্তু বিশ্বকাপেও খেলেছেন আরুদুজ্জামান মুন্সি কেমন লাগছে আপনাকে ইনশাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আজকের খেলায় আপনার নিঃসন্দেহে ভালো পরিকল্পনা রয়েছে এবং আজকের ম্যাচের ব্যাপারে জয়ের ব্যাপারে কতক্ষণ আত্মবিশ্বাসী আপনি আসলে দেখা যাচ্ছে সবাই জয়ের আশায় খেলে আমিও তার ব্যতিক্রম না আর আমার দৃষ্টিতে নেভি টিম অনেক ভালো সেক্ষেত্রে বিজেপির সাথে ফাইনাল বিজেপি টিমও অনেক মজবুত টিম এখানে বিজেপি টিমের অনেক অভিজ্ঞ প্লেয়ার আছে যেরকম ক্যাপ্টেন মুজাম্মেল ভাই ন্যাশনাল টিমের প্লেয়ার জাকির সবুজ জাহাঙ্গীর অনেক ভালো ভালো স্টার প্লেয়ার আছে আমাদের নেভি টিমও ভালো তো আমি মনে করছি প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক একটা খেলা হবে এবং নৌবাহিনী চ্যাম্পিয়ন হবে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন দলে কোনো পরিবর্তন রয়েছে আপনার আজকে হ্যাঁ দলে একটু পরিবর্তন আছে গতকালকের একটা ম্যাচে দেখেছেন আমাদের বেশ সেভেনের একটা প্লেয়ার ইনজুট হয়েছে ওইখানে আরেকটা নতুন প্লেয়ারকে আমরা সেট করছি অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকেই টস পালা অংশগ্রহণ করবার জন্য সুপ্রিয় দর্শক এখন আমরা চলে যাব আমাদের যে মূল আয়োজন অর্থাৎ আজকে চূড়ান্ত খেলায় আজকে নৌবাহিনী এবং বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ তারা কিন্তু চূড়ান্ত খেলায় অংশগ্রহণ করবে আর কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের কমবক্সে সেখানে অপেক্ষা রয়েছেন আব্দুল হান্নান খান নৌবাহিনী দল তাদের অনুশীলন করছে ও প্রান্তে বিজেপি দল অনুসরণ করছে এই অবস্থায় আসছেন রোহান এই মাত্র দেখতে পাচ্ছি খেলা শুরু হতে যাচ্ছে রেফারির সংকেত কিন্তু তাই বলছে আজকের যিনি রেফারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন আজগার আলী আন্তর্জাতিক রেফারি এই মাত্র কিন্তু তিনি হুইসেল দিলেন অর্থাৎ প্রথম রেইড নৌবাহিনীর পক্ষে আমরা দেখতে পাচ্ছি পাচ্ছি আরুদুজ্জামান মুন্সি দলীয় অধিনায়ক তিনি কিন্তু আক্রমণ করবার জন্য এসেছেন হারুন ভাই নৌবাহিনী দল এখানে আক্রমণ করছে বাংলাদেশ বর্ডার গড দল বর্ডার গড দলের অধিনায়ক তিনি ছুটে গিয়েছিলেন বাম প্রান্তে এবং বাম প্রান্ত থেকে তিনি ডান প্রান্তে গিয়েছেন দেখা যাক কি হয় এই অবস্থায় তিনি ফিরে আসছেন ফিরে আসলেন কোনো পয়েন্ট পায়নি এবং পরবর্তীতে দেখা যাচ্ছে যে এখানে নৌবাহিনীর অধিনায়ক তিনি এগিয়ে চলেছেন এগিয়ে চ এগিয়ে চলেছেন এবং পয়েন্ট নিতে পারেন কি না দেখা যাক ডান প্রান্ত থেকে রেড ছিল বাম প্রান্তে ছুটে গিয়েছিলেন এবং একজনকে ত
মারার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত সফল হতে পারেননি যাই হোক তার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে শেষ পর্যন্ত ফিরে গেলে কোনো পয়েন্ট না নিয়ে নৌবাহিনীর শূন্য বিজেপি শূন্য এই অবস্থায় খেলায় গিয়ে চলছে চলেছে ওখানে এগারো নম্বর খেলোয়াড় বিজেপি এগারো নম্বর খেলোয়াড় দিচ্ছেন সবুজ মিয়া তিনি বাম প্রান্ত থেকে ডান প্রান্তে ছুটে যাচ্ছেন এবং প্রতিপক্ষকে ঘায়ল করার জন্য মা ছুড়েছিলেন কিন্তু সেখানে প্রস্তুত ছিল প্রতিপক্ষ যাই হোক কোনো পয়েন্ট পাননি পয়েন্ট না পেয়ে ফিরে গেলেন এই যাত্রায় এবারে কিন্তু চলেছে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর অধিনায়ক বাংলাদেশ নৌবাহিনীর অধিনায়ক তিনি দম দিচ্ছেন দম দি বাংলাদেশ নৌবাহিনীর অধিনায়ক দম দিচ্ছেন এবং দম দিয়ে তিনি দম দিয়ে তিনি এখনো অপেক্ষায় রয়েছেন একটি পয়েন্ট নেওয়ার জন্য যাই হোক কোনো পয়েন্ট शून्य शून्य अवस्था खेला दल क একটি পয়েন্ট পেয়েছে এ মধ্যে দেখতে পাচ্ছি আমরা একটি পয়েন্ট পেয়েছে সেখানে বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ একটি পয়েন্ট পেয়েছে এক এক শূন্য পয়েন্টে এগিয়ে রয়েছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড এক শূন্য পয়েন্টে এগিয়ে রয়েছে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বিরুদ্ধে এগিয়ে চলেছেন ওখানে আমরা দেখছি একজনকে নৌবাহিনীর দম দিয়ে ফিরে গেলেন তিনি কিন্তু পয়েন্ট অর্জন করতে পারেন বোনাস পয়েন্ট পেয়েছেন আর একটি বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আমরা দেখতে পাচ্ছি তারা কিন্তু দুই শূন্য পয়েন্ট এগিয়ে গেল হানান ভাই মুহূর্তে টান টান উত্তেজনা চূড়ান্ত খেলা প্রচুর দর্শক সমাগম ঘটেছে আজকের এই ম্যাচে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একেবারে শহীদ সাহারাবাদী ইন্ডোর স্টেডিয়ামের যে গ্যালারি আছে সেই গ্যালারিতে কিন্তু তিল ধারণ তিল ধারণের জায়গা এই ধরনের কিন্তু জ্যাম্প্যাক্ট স্টেডিয়াম আরদুজ্জামান মুন্সি বিশ্বকাপে খেলবার মতো অভিজ্ঞতা রয়েছে তার তিনি কিন্তু এই মোটা আক্রমণ দেখা যাক অত্যন্ত ছটপট একজন খেলোয়াড় খুবই দ্রুতগতি সম্পন্ন রেইডার নৌবাহিনী দলের তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করছেন পয়েন্ট নিয়ে ফিরে যাওয়ার জন্য শেষ পর্যন্ত কিন্তু তিনি কোনো পয়েন্ট অর্জন করতে সক্ষম হননি অর্থাৎ দুই শূন্য ব্যবধানে দুই শূন্য ব্যবধানে এগিয়ে আছে বিজেপি বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বিরুদ্ধে নৌবাহিনী এখন দম দিচ্ছে নৌবাহিনীর আট নম্বর খেলোয়াড় দম দিয়ে তিনি ফিরে আসলেন অধিনায়ক ফিরে আসলেন এবং এতে আনন্দ ভাই আমরা কিন্তু এখান থেকে দর্শকদের যে উচ্ছ্বাস দর্শকদের যে উল্লাস সেটা কিন্তু শুনতে পাচ্ছি পুরো স্টেডিয়াম গমগম করছে এই মুহূর্তে দর্শকদের উল্লাসে অর্থাৎ অত্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ একটা খেলার আভাস আক্রমণে কিন্তু এই মুহূর্তে বাংলাদেশ নৌবাহিনী নৌবাহিনীর পক্ষে আক্রমণে তুহিন তুহিন রয়েছেন আক্রমণে সহ অধিনায়ক তিনি তুহিন একটা পুশ করবার চেষ্টা করছিলেন এবং একজনকে কিন্তু তিনি ছুঁয়ে এসছেন এবার এবারে কিন্তু পয়েন্ট পাবে বাংলাদেশ নৌবাহিনী অর্থাৎ একটি পয়েন্ট তারা অর্জন করল এই মুহূর্তে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি তিন এক ব্যবধানে কিন্তু এগিয়ে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ টান টান উত্তেজনা প্রচুর দর্শক সমাগম দেখুন আপনারা অনেক দর্শক বাংলাদেশ তিন এক ব্যবধানে এগিয়ে আছে এই ফাইনাল খেলায় আজকে এই মাত্র আমরা দেখছি বর্ডার গার্ডের এখানে নৌবাহিনীর অধিনায়ক তিনি দম দিচ্ছেন এবং বাম প্রান্ত থেকে ডান প্রান্ত ছুটে গিয়ে শেষ পর্যন্ত কাউকে মারতে পারেননি চলে আসলে ফিরে আসলে এখানে পয়েন্ট তাদের এক এবং বিজিবি পয়েন্ট তিন ঠিক তাই বিজেপি তিন এবং নৌবাহিনী এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি নৌবাহিনীর পক্ষে একটি আক্রমণ আরুজুজ্জামান মুন্সি দলীয় অধিনায়ক তিনি কিন্তু গেছেন অধিনায়ক চেষ্টা করছেন দলের নিজের দলকে লিড করবার জন্য নিজের দলকে লিড এনে দেবার জন্য ভালো একটা অবস্থায় পৌঁছে দেবার জন্য দেখা যাক তিনি কিন্তু ঠিক করবার একটা চেষ্টা এবং শেষ পর্যন্ত কি একজনকে ছুঁয়েতে ছুঁতে পেরেছেন কিনা সেটা আমরা দেখব আম্পায়ারদের সংকেত দিলে না দেখলাম যে কোনো সংকেত যেহেতু আসলো না আম্পায়ারদের কাছ থেকে সুতরাং কোনো পয়েন্ট তিনি অর্জন করতে পারেননি পাল্টা আক্রমণে কিন্তু এই মুহূর্তে বিজেপির দলীয় অধিনায়ক মোজাম্মেল হক তাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি দীর্ঘদেহী একজন খেলোয়াড় এবং অনেক কুশলী জাতীয় দলের সাবেক খেলোয়াড় মোজাম্মেল হক তিনি কিন্তু এই মুহূর্তে আক্রমণে বা প্রান্ত আক্রমণে গেছেন তিনি মোজাম্মেল হক এখন আক্রমণ করছেন এবং বিজেপি দলের অধিনায়ক তিনি দেখা যাক কি কি করেন শেষ পর্যন্ত মোজাম্মেল হক 
এগিয়ে চলেছেন বা প্রান্ত থেকে ডান প্রান্তের শেষ পর্যন্ত তিনি ফিরে আসলেন কোনো পয়েন্ট না নিয়ে ফলে বিজেপি তিন এবং মোজাম্মল হক এক এই অবস্থায় খেলা এর মধ্যে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি সাময়িক বিরতি একটা বিরতি দেখতে পাচ্ছি টাইম আউট দেখতে পাই না তাতে অবশ্য কোচ এবং অন্যান্য কর্মকর্তারা কেউই খেলোয়াড়দের কাছে যাননি এবং খেলা শুরু হতে যাচ্ছে এই মাত্র দম দিচ্ছে ওখানে দেখতে পাচ্ছি তুহিনকে দেখতে পাচ্ছি আমরা তুহিন সহ অধিনায়ক নৌবাহিনীর দলের তিনি কিন্তু গেছেন আক্রমণ করবার জন্য এই মতে বাকলাইনে তিন এক ব্যবধানে এগিয়ে আছে বাংলাদেশ বিজেপি নৌবাহিনীর বিরুদ্ধে এখন নৌবাহিনী একজন খেলোয়াড় দম দিচ্ছেন দম দিয়ে দিচ্ছেন দেখা যাক কি হয় শেষ পর্যন্ত তিনি আটকা পড়ে গেছে আটকা পড়ে যাওয়াতে অবশ্য আটকা পড়ে যাওয়াতে অবশ্য তাদের লাভ হলো বিজেপি বিজেপি চার এবং নৌবাহিনী এক পয়েন্ট নিয়ে খেলায় অবতীর্ণ করে বিপুল সংখ্যক মহিলা দর্শক আজ মাঠে উপস্থিত হয়েছেন যারা খেলা দেখছেন এবং দুটি দলকে তারা সমর্থন দিচ্ছেন যাতে করে খেলাটি আরও প্রাণবন্ত এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হয়ে উঠেন বিজেপি চার দুয়ে গিয়ে যা হোক এই মাত্র একজন খেলোয়াড় ধরা পড়েছে বিজেপি এতে দেখা যাক পয়েন্ট বাড়বে নৌবাহিনী নৌবাহিনী এখন একজনকে মেরেছে খেলা এগিয়ে চলছে যাই হোক এখানে নৌবাহিনী দল এখন আক্রমণে যাই হোক নৌবাহিনী দলের जन कर বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বিরুদ্ধে এখন অফিসিয়াল টাইম আউট নিয়েছে ওখানে দলীয় কোচরা তাদের খেলোয়াড়দের নিয়ে ফেলা পরামর্শ করছেন এবং পরবর্তী তারা আক্রমণ ধারা কিভাবে রচনা করবেন তার পরিকল্পনা নিচ্ছেন এই প্রান্ত আমরা দেখলাম যে বিজেপি দলকে তাদের পরিকল্পনা করে ফেলতে পয়েন্ট এখন ছয় দুই ব্যবধানে এগিয়ে আছে বিজেপি বিজেপি যাচ্ছে এখন প্রতিপক্ষর বিরুদ্ধে আক্রমণে আক্রমণের জন্য চলে যাচ্ছে তারা এবং এর থেকে কি করেন যে অধিনায়ক তিনি আসাদুজ্জামান তিনি দম দিয়ে ফিরে গেলেন কোনো পয়েন্ট পাননি এখানে আমরা অপর অধিনায়ক আমরা আসতে দেখেছি অপর অধিনায়ক মাজুমে হক মোজাম্মেল হক তিনি অনেক সময় জাতীয় দলে খেলেছেন এবং খেলে থাকেন এই মোজাম্মেল হক দম দিচ্ছেন তিনি ডান প্রান্ত থেকে বাম প্রান্তে ছুটে গিয়েছিলেন প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়দেরকে মারবার জন্য যাই হোক শেষ পর্যন্ত তার ফিরে যাওয়ার বাসি এই ছয় দুই পয়েন্টে এগিয়ে রয়েছে বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড বর্ডার গার্ড দলের অধিনায়ক বর্ডার গার্ড দলের অধিনায়ক আসাদুজ্জামান তিনি দম দিচ্ছেন অনেক দিন তিনি জাতীয় দলে খেলেছেন জাতীয় দলের অধিনায়কত্ব করেছেন বিশ্বকাপও খেলেছেন 
जीपी सत एवं नौ बाहन पांच नौ बाहन एक जो खेलवाड़ अधिनयक नौ नौ बाहन दम दिशन एवं दम दिशन दम दिए कि करें देखा जा नौ बाहन यम दिए दी करें देखा जा डायरेक्ट बांगलेश डायरेक्ट बांगलेश नौबहनी दल आक्रमण कर चार नम्बर खेलवाड़ी डान प्रान आक्रमण कर फिर आसलें ये को पॉन्ट पाय पॉन्ट जा आठ पाँच व्यवधान एगे आंगलिजिपी एगिए आठ पाँच व्यवधान 
এ অবস্থায় কোনো কিছু করতে পারেননি যাই হোক বিজিবি আট পাঁচ পয়েন্টে এগিয়ে এই মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশ একজন পাঁচ আট পয়েন্টের ব্যবধানে এগিয়ে আছে বিজিবি বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বিরুদ্ধে নৌবাহিনীর এখন আক্রমণ আক্রমণ করছেন যাই হোক কিছু করতে পারেননি তারা ফিরে গেছেন আবার যাচ্ছেন ওখানেও দলের খেলোয়াড়রা আক্রমণ রচনায় এগিয়ে গিয়েছে তারা দেখা যাক এ প্রান্তে কি হয় শেষ পর্যন্ত একজনকে মেরেছে মেরে ফিরে এসেছে দশ পাঁচে বিজিবি পয়েন্ট পেয়েছে বিজিপি দশ পাঁচ পয়েন্টে এগিয়ে রয়েছে বিজিবি পয়েন্ট মাত্র বিজিপি দশ পাঁচ পয়েন্টে গিয়ে আছে এই মাত্র আর একজন খেলোয়াড় বিজেপির খেলোয়াড়কে এখানে ভারতে বাংলাদেশ ভারতে বাংলাদেশ নৌবাহিনী একটি পয়েন্ট বাড়লো ফলে দশ ছয় ব্যবধানে এগিয়ে আছে এই মুহূর্তে বর্ডার গার্ডের একটি আক্রমণ আমরা দেখতে পাচ্ছি যা কোনো পয়েন্ট অর্জিত হয়নি এখন পর্যন্ত এগারো ছয় পয়েন্টের ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছে কিন্তু বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ পাল্টা আক্রমণ নৌবাহিনীর পক্ষ থেকে ফেরদৌস তিনি রয়েছেন রেইড করছেন তিনি দেখা যায় কোনো পয়েন্ট সংগ্রহ করে নিজের কোর্টে ফিরে যেতে পারে কি না শেষ পর্যন্ত কোনো পয়েন্ট না নিয়ে নিজের কোর্টে ফিরে গেছেন তিনি এগারো সাত পয়েন্টের ব্যবধানে এগিয়ে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ পাল্টা আক্রমণ বর্ডার গার্ডের কাছ থেকে মাত্র দুজন খেলোয়াড় রয়েছে নৌবাহিনীর কোর্টে দেখা যাক বর্ডার গার্ডের এই খেলোয়াড়টি কোনো পয়েন্ট সংগ্রহ করে নিজের কোর্টে ফিরে যেতে পারেন কি না আক্রমণে রয়েছেন সেখানে সবুজ সবুজ অত্যন্ত কুশলী একজন খেলোয়াড়টাকে ধরবার চেষ্টা শেষ পর্যন্ত কিন্তু পারলেন না অর্থাৎ সবুজ ফিরে গেছে নিজের কোর্টে নিজের কোর্টে ফিরে গেছেন দেখতে পাচ্ছি আরও একটি পয়েন্ট সেখানে বর্ডার গার্ডের পক্ষে বর্ডার গার্ড কিন্তু এই মুহূর্তে বারো পয়েন্টে পৌঁছে গেছে অর্থাৎ বারো সাত ব্যবধানে এগিয়ে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আক্রমণে বাংলাদেশ নৌবাহিনী এসছেন ফেরদৌস অত্যন্ত কুশলী একজন খেলোয়াড় দেখা যায় কোনো পয়েন্ট সংগ্রহ করে নিজের কোর্টে ফিরে যেতে পারেন কিনা বা প্রান্ত দিয়ে আক্রমণের চেষ্টা কিক করবার চেষ্টা করেছিলেন ফর হেড কিক ডান প্রান্ত দিয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি দাবি জানাচ্ছেন যে তিনি একটি পয়েন্ট পেয়েছেন দেখা যাক তিনি পয়েন্টটি অর্জন করতে পেরেছেন কিন্তু আমরা আম্পায়ারের সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করব শেষ পর্যন্ত নিজের কোর্টে ফিরে গেছেন এবং একটি পয়েন্ট একটি পয়েন্ট নিয়ে ফিরেছেন সেখানে ফেরদৌস আমরা দেখতে পেলাম এবং এই মুহূর্তে কিন্তু একটি পয়েন্ট বাড়লো নৌবাহিনী দলের তারা কিন্তু পৌঁছে গেল আট পয়েন্টে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বারো পক্ষান্তরে নৌবাহিনী কিন্তু আট পয়েন্ট এবারে আক্রমণ ধরবার চেষ্টা কোর্টের বাইরে চলে গেছেন সেখানে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের আক্রমণকারী উভয় দলকে একটি করে পয়েন্ট দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ একটি পয়েন্ট অর্জন করেছে নৌবাহিনীও কিন্তু একটি পয়েন্ট অর্জন করেছে অর্থাৎ তেরো নয় এ মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি তেরো দশে পৌঁছে গেছে সেটা আবার ঠিক করা হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্কোর বোর্ডে 
পরিষ্কার ব্যবধান প্রচুর দর্শক সমাগম আজকে ঘটেছে প্রচুর দর্শক আজকের এই খেলাটি উপভোগ করবার জন্য এসেছেন এবং তারা কিন্তু প্রাণ ভরে উপভোগ করছেন আজকের এই খেলা আজকে কিন্তু প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে খেলা উপভোগ করছেন ডক্টর শ্রী বীরেন শিকদার এমপি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এছাড়াও সভাপতিত্ব করছেন কাবাডি ফেডারেশনের সম্পাদিত সভাপতি জনাব এ কে এম শহীদুল হক বিপিএম পিপিএম ইন্সপেক্টর জেনারেল বাংলাদেশ পুলিশ এছাড়াও আমাদের বেশ কয়েকজন অতিথিবৃন্দ রয়েছেন আজকের এই খেলাটি উপভোগ করছেন তারা নিঃসন্দেহে আমরা দেখতে পাচ্ছি উপস্থিত রয়েছেন মিস্টার জন ফ্রিসেল অ্যাম্বাসেডর সুইডিশ রয়েছেন মিস্টার রি সং হেন অ্যাম্বাসেডর নর্থ কোরিয়া রয়েছেন অতিথি হিসেবে উপস্থিত রয়েছেন সে কথা পরে আসছি আরও একটি পয়েন্ট এবং শেষ পর্যন্ত কিন্তু লোনা পেয়েছে লোনা পেয়েছে বিজিবি দল তাদের পয়েন্ট কিন্তু বেড়ে গেল সতেরো অর্থাৎ বিজিবি সতেরো বারো পয়েন্ট এগিয়ে গেল চমৎকার খেলা আমরা কিন্তু উপভোগ করছি নিঃসন্দেহে সুপ্রে দর্শক আপনারা উপভোগ করছেন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের মধ্যে এই মুহূর্তে আমাদের মাঝে আরও একজন অতিথি এসে আমাদের মাঝে হাজির হয়েছেন জনাব মোহাম্মদ আলহাজ ইলিয়াস উদ্দিন মোল্লা মাননীয় সংসদ সদস্য ঢাকা ষোলো তিনি আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন আমরা আসন গ্রহণ করবার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি তাকে এই মুহূর্তে আবার দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরু হতে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ তারা চলে গেছে মাঠের দক্ষিণ প্রান্তে এবং কোর্টের উত্তর প্রান্তে অবস্থান নিয়েছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী খেলা কিন্তু শুরু হয়ে গেল আক্রমণে প্রথমেই বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বিজেপি এখানে এগিয়ে রয়েছে সতেরো বারো পয়েন্টে সতেরো বারো পয়েন্টে এগিয়ে রয়েছে বিজেপি এবং মানে বিজেপি একজন বর্ডার গার্ডের একজন খেলোয়াড় ওখানে আক্রমণ করছেন এবং শেষ পর্যন্ত তিনি ফিরে গেলেন কোনো পয়েন্ট পাননি যাই হোক দলীয় অবস্থা যা ছিল তাই রয়েছে সতেরো বারো এই অবস্থায় গিয়েছে বর্ডার গার্ডের একটি একজন খেলোয়াড় তিনি কি করেন দেখা যাক শেষ পর্যন্ত ভিতরে ঢুকেছিলেন যাই হোক অধিনায়ক তিনি বর্ডার গার্ড দলের তিনি বাম প্রান্ত থেকে ডান প্রান্ত ছুটে গিয়েছেন নৌবাহিনী দলের একটি আক্রমণ আমরা দেখলাম অধিনায়ক আরুদুজ্জামান মুন্সি অত্যন্ত চতুর এবং কুশলী একজন খেলোয়াড় দলে নিঃসন্দেহে আরুদুজ্জামান মুন্সি তিনি কিন্তু ফিরে এসছেন কোনো পয়েন্ট অর্জন করতে পারেনি এখন পর্যন্ত সতেরো বারো পয়েন্টে এগিয়ে রয়েছে কিন্তু বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আক্রমণে বর্ডার গার্ডের পক্ষে দলীয় অধিনায়ক মুজাম্মেল হক পাঁচ নম্বর জার্সি পরে তিনি খেলছেন অত্যন্ত দীর্ঘদেহী এবং বাংলাদেশ জাতীয় দলের সাবেক খেলোয়াড় তিনি বাংলাদেশ জাতীয় দলের হয়ে একসময় প্রতিনিধিত্ব করেছেন এই মুজাম্মেল হক তিনি কিন্তু অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করছেন এই মুহূর্তে আক্রমণে বর্ডার গার্ডের পক্ষে তিনি একটি ঠিক করবার চেষ্টা করেছিলেন অবশ্য খুব একটা সফলতা অর্জন করেননি দেখছেন শেষ মুহূর্তে তিনি ফিরে যাচ্ছেন নিজের কোর্টে কোনো পয়েন্ট কিন্তু সংগৃহীত হয়নি এই আক্রমণ থেকে সতেরো বারো পয়েন্টে এগিয়ে এখন পর্যন্ত বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ চলছে দ্বিতীয়ার্ধের খেলা আর চলছে বসুন্ধরা গ্রুপ প্রেজেন্টস স্বাধীনতা কাপ কাবাডি প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত খেলা নৌবাহিনী এবং বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের মধ্যে আক্রমণে কিন্তু এই মুহূর্তে নৌবাহিনী দেখা যাক নৌবাহিনীর এই রেইডার তাকে কিন্তু ধরে ফেলা হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত তাকে কিন্তু পাকড়াও করে ফেলা হয়েছে তিনি কিন্তু ফিরে যেতে পারেনি নিজের কোর্টে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ ডু অর ডাই বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আঠারো বারো পয়েন্টে এগিয়ে কিন্তু এই মুহূর্তে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আক্রমণে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ দেখা যাক এই আক্রমণ থেকে কোনো পয়েন্ট সংগৃহীত হয় কি না চেষ্টা করছেন তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন একজন খেলোয়াড়কে স্পর্শ করবার জন্য ডান প্রান্ত দিয়ে আক্রমণের চেষ্টা এবং শেষ পর্যন্ত কিন্তু তাকে ধরে ফেলা হয়েছে একটা চেইন দেখলাম চমৎকার একটি চেইন খেলোয়াড়দের মধ্যে এবং তাকে কিন্তু নিজের কোর্টে ফেরত যেতে দিলেন আমরা দেখব আম্পায়ারদের সিদ্ধান্ত এবং একটি পয়েন়ট অর্জন করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এই মুহূর্তে কিন্তু তিনি অর্থাৎ তিনি নিজের কোর্টে ফিরে যেতে সক্ষম হয়েছেন আরও একটি পয়েন্ট উনিশ তেরো পয়েন্ট বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ উনিশ নৌবাহিনী তেরো এই অবস্থায় খেলা এগিয়ে চলছে দারুণ প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ফাইনাল খেলা ওখানে আমরা দেখি বর্ডার গার্ডের একজন অধিনায়ককে তিনি রেইড করছেন বাম প্রান্ত থেকে ডান প্রান্তে ছুটে গিয়েছিলেন এবং ওখানে মেরে আসাদুজ্জামান মুন্সি তিনি ফিরে গেলেন কোনো পয়েন্ট অর্জন করতে পারেন অধিনায়ক আরিদুজ্জামান মুন্সি তিনি ফিরে আসলেন তাতে কোনো পয়েন্ট পাননি এখানে আর এক অধিনায়ক এখানে দম দিতে গিয়েছেন তিনি দেখা যাক কি করেন বাংলাদেশ নৌবাহিনী দলের এখানে তিনি একজনকে মেরেছেন বলে দাবি করছেন এবং ফিরে আস ফিরে গেলেন 
ঠিক তাই সেখানে আক্রমণে ছিলেন জাকির বর্ডার গেট বাংলাদেশের পক্ষে ফিরে গেছেন কোনো পয়েন্ট অর্জন করতে পারেনি এই মুহূর্তে কিন্তু নৌবাহিনীর আক্রমণ দেখা যাক তিনি কিন্তু ঢুকে পড়েছেন বাক লাইনের ভেতরে বাঁ প্রান্ত দিয়ে বেশ খানিকটা আগ্রাসী মনোভোগ তার কাছ থেকে পয়েন্ট অর্জন করবার জন্য তিনি কিন্তু বেশ সোচ্চার দেখা যাক কোনো পয়েন্ট সংগ্রহ করতে পারেন না এই মুহূর্তে বাক লাইনে বাঁ প্রান্ত দিয়ে অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে খেলবার চেষ্টা করছেন তিনি উনিশ তেরো পয়েন্ট এগিয়ে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এই আক্রমণ থেকে কোনো পয়েন্ট কিন্তু অর্জিত হলো না অর্থাৎ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ উনিশ নৌবাহিনী তেরো এ মুহূর্তে কিন্তু আক্রমণে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ জাহাঙ্গীর এসছেন আক্রমণ করবার জন্য বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের পক্ষে ডান প্রান্ত আক্রমণের চেষ্টা এবং একজনকে তিনি ছুঁয়েছেন ছুঁয়ে ফেলেছেন এবং একটি পয়েন্ট ঢুকে পড়েছেন অনেকখানি কিন্তু কোন পয়েন্ট তিনি একটি পয়েন্ট বোনাস পয়েন্ট অর্থাৎ বোনাস লাইনে তিনি প্রবেশ করেছিলেন একটি পয়েন্ট নিয়ে নিজের কোর্টে ফেরত গেছেন একটি পয়েন্ট বেড়ে গেল নৌবাহিনীর পক্ষে আমরা দেখতে পাচ্ছি নৌবাহিনী কিন্তু পৌঁছে গেছে চোদ্দ পয়েন্টে অর্থাৎ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বিশ নৌবাহিনী চোদ্দ আক্রমণে এই মুহূর্তে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আক্রমণে এসছেন মোজাম্মেল হক দলি সেখানে না জাকির হোসেন জাকির হোসেন তিনি আক্রমণে রয়েছেন দেখা যায় কোনো পয়েন্ট সংগ্রহ করতে পারেন তাকে ধরে ফেলা হয়েছে এবং তিনি কিন্তু কোর্টে ফেরত যেতে পারলেন না অর্থাৎ আরও একটি পয়েন্ট নৌবাহিনীর অনুকূলে নৌবাহিনী চমৎকারভাবে একটি পয়েন্ট কিন্তু তারা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে এবং পনেরো পয়েন্টে তারা পৌঁছে গেছেন আমরা দেখতে পাচ্ছি তিনি কিছুটা আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছেন আবার উঠে দাঁড়াবেন আমরা প্রত্যাশা করব এবং খেলায় ফিরে আসবেন বসুন্ধরা প্রেজেন্টস স্বাধীনতা কাপ কাবাডি দু হাজার ষোলোর দু হাজার সতেরোর চূড়ান্ত খেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে যে খেলায় অংশগ্রহণ করছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী এবং বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এ মুহূর্তে আক্রমণে নৌবাহিনী আরুদুজ্জামান মুন্সি দলীয় অধিনায়ক নৌবাহিনীর তিনি গেছেন বা প্রান্ত দিয়ে আক্রমণের চেষ্টা বাকলাইনে প্রবেশ করেছেন চেষ্টা করছেন তার চোখ কিন্তু অত্যন্ত তীক্ষ্ণ চোখ দৃষ্টি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ কখন কাকে ছুঁয়ে আসবেন ঠিক বোঝার উপায় নেই ঢুকে পড়েছেন বোনাস লাইনের কাছাকাছি এবং দেখা যাক অত্যন্ত চিত্রতার সাথে খুবই বিপজ্জনক একজন খেলোয়াড় একজনকে কিন্তু ছুঁয়ে একটি পয়েন্ট তিনি নিয়ে এসছেন অর্থাৎ একটি পয়েন্ট নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন আরদুজ্জামান মুন্সি আরও একটি পয়েন্ট বেড়ে গেল বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের তারা কিন্তু নৌবাহিনীর সেখানে একটি পয়েন্ট বেড়ে গেছে আমরা দেখতে পাচ্ছি সতেরো পয়েন্টে পৌঁছে গেছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী বিশ পয়েন্টে রয়েছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আক্রমণ বিজিবির পক্ষ থেকে দলীয় অধিনায়ক মোজাম্মেল হক এসছেন আক্রমণ করবার জন্য চেষ্টা করছেন মোজাম্মেল হক পার হয়ে গেছেন শেষ পর্যন্ত অসাধারণ একটি রেইড আমরা দেখলাম দেখা যাক কি হয় আমরা সিদ্ধান্ত দেখব যে কত পয়েন্ট আসে আসলে এই আক্রমণ থেকে চমৎকার একটি আক্রমণ নিঃসন্দেহে মোজাম্মেল হকের কাছ থেকে দলীয় অধিনায়ক তিনি অধিনায়কের মতো আজকে খেলছেন নিজের দলকে পয়েন্টকে তিনি এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন এবং এই মুহূর্তে কিন্তু বাইশ পয়েন্ট পেয়েছে বিজেপি দল তারা কিন্তু পৌঁছে গেছে বাইশে নৌবাহিনীর সতেরো এই মুহূর্তে আক্রমণ নৌবাহিনীর পক্ষ থেকে বাকলাইনে প্রবেশের চেষ্টা আক্রমণে এসছেন তুহিন সহ অধিনায়ক তুহিন চেষ্টা করছেন একটি পয়েন্ট অর্জন করবার জন্য বোনাস লাইনে প্রবেশের একটা চেষ্টা দেখলাম তার কাছ থেকে অসাধারণ খেলছেন এই তুহিন সহ অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করছেন বাংলাদেশ নৌবাহিনীর হয়ে তুহিন শেষ মুহূর্তেও তার প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল শেষ পর্যন্ত আমরা দেখব যে কোনো পয়েন্ট সংগ্রহ করতে পেরেছেন কি না নাইমতে দেখতে পাচ্ছি টিম টাইম আউট টিম টাইম আউট নেওয়া হয়েছে কিছু সলা পরামর্শ আমরা দেখতে পাচ্ছি দু দলের যারা কোচ রয়েছেন কোচরা কিন্তু কিছুটা পরামর্শ দিয়ে দিয়েছেন উভয় দলের খেলোয়াড়দেরকে আমরা জানি যে বিজেপি দলের যিনি কোচ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন জিয়া বাংলাদেশ জাতীয় দলের হয়ে অনেক অনেক দিন তিনি কিন্তু অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করেছেন এবং বিশ্বকাপ অর্থাৎ বিশ্বকাপে তিনি দু দুবার কিন্তু অংশগ্রহণ করেছেন দুইবার বাংলাদেশ তৃতীয় স্থান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল অর্থাৎ ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল বেশ কয়েকবার তিনি এশিয়ান গেমসে কিন্তু অংশগ্রহণ করেছেন এশিয়ান কাবাডিতে সেই জিয়া কোচের দায়িত্ব পালন করছেন বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের হয়ে তিনি কিছুটা সলা পরামর্শ দিচ্ছেন আমরা দেখতে পাচ্ছি ট্রফিগুলি চমৎকার চকচকে ট্রফি এই টুর্নামেন্টের যে দল চ্যাম্পিয়ন হবে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি আমরা দেখতে পাচ্ছি দেখতে পাচ্ছি রানার্স আপ ট্রফি এ মুহূর্তে আক্রমণে কিন্তু বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বর্ডার গার্ডের পক্ষে আক্রমণে এসছেন জাহাঙ্গীর দুই নম্বর জার্সি পরে তিনি খেলছেন ডান প্রান্ত দিয়ে আক্রমণে যাবার চেষ্টায় দেখছেন কিভাবে পয়েন্ট সংগ্রহ করবেন অত্যন্ত চৌকোষ একজন খেলোয়াড় সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি বর্ডার গার্ডের পক্ষে এ মুহূর্তে কিন্তু বর্ডার গার্ড এগিয়ে রয়েছে
এই মুহূর্তে আক্রমণে নৌবাহিনী বা প্রান্ত দিয়ে চমৎকার একটি আক্রমণ কোনো পয়েন্ট সংগ্রহ করতে পারেন কিনা সেটি দেখার বিষয় কিক করবার চেষ্টা করেছিলেন দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কি হয় চূড়ান্ত খেলা একেবারে চূড়ান্ত খেলার মতোই অনুষ্ঠিত হচ্ছে আক্রমণে তুহিন সহ অধিনায়ক বিশ সেকেন্ড অতিবাহিত হয়ে গেছে যেখানে আমরা হুইসেল দেখলাম তুহিন কিন্তু শেষ মুহূর্তে ফিরে আসলেন নিজের কোর্টে অর্থাৎ কোনো পয়েন্ট তিনি সংগ্রহ করতে পারেননি পাল্টা আক্রমণে সেখানে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের পক্ষে মোজাম্মেল হক তাকে দেখছি আমরা তিনি আক্রমণে গেছেন প্রতিপক্ষের কোর্টে বা প্রান্ত চেষ্টা করছেন বোনাস লাইনে ঢুকবার এক চেষ্টা বাকলাইনে কিন্তু তিনি ঢুকে পড়েছেন মোজাম্মেল হক দলীয় অধিনায়ক অত্যন্ত চৌকস এবং খুবই বুদ্ধিমান একজন খেলোয়াড় বাংলাদেশ জাতীয় দলের তিনি সাবেক খেলোয়াড় এখন তিনি দায়িত্ব পালন করছেন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের হয়ে শেষ পর্যন্ত এখন পর্যন্ত কোনো আক্রমণ তার কাছ থেকে এই আক্রমণ থেকে আমরা দেখিনি তিনি ফিরে গেলেন নিজের কোটা অর্থাৎ ডু অর ডাই ডু অর ডাই রেইড সেখানে নৌবাহিনীর কাছ থেকে তিনি যাচ্ছেন সেখানে আক্রমণ করবার জন্য নৌবাহিনীর পক্ষে মসরুলকে দেখলাম আমরা মসরুল তিনি গেছেন আক্রমণ করবার জন্য মসরুল এখনও রয়েছেন তিনি প্রতিপক্ষের কোটে চেষ্টা করছেন একজন খেলোয়াড়কে ছুঁয়ে কোনো পয়েন্ট অর্জন করবার জন্য বাকলাইনে ঢুকে পড়েছেন অত্যন্ত সেই প্রতার সঙ্গে এবং তিনি কিন্তু মারা পড়লেন তিনি আউট হয়ে যাবেন মসরুল চোদ্দ নম্বর জার্সিদারি খেলোয়াড় একটি পয়েন্ট অর্জন করল বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ তারা কিন্তু পৌঁছে গেছে তারা কিন্তু পৌঁছে গেল এর মধ্যে তেইশ পয়েন্ট অর্থাৎ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ তেইশ নৌবাহিনী আঠারো বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড তেইশ নৌবাহিনী আঠারো এই অবস্থায় খেলা এগিয়ে চলছে ওখানে দেখছি নৌবাহিনী দল আক্রমণ রচনা করছেন এখানে দেখা যাক কি হয় শেষ পর্যন্ত ডান প্রান্ত থেকে বাম প্রান্ত ছুটে গেছিলেন এবং ধরা পড়ে গেছেন তিনি এতে একটি পয়েন্ট বার বয়ে এক পয়েন্ট হয়েছে নৌবাহিনী নৌবাহিনী এখানে উনিশ এবং উনিশ ছিল আমার মনে হয় এখন একটি উনিশ উনিশ তেইশ পয়েন্টে পিছিয়ে রয়েছে যাই হোক নৌবাহিনী দলের অধিনায়ক তিনি এখন দম দিচ্ছেন দম দিয়ে অনেক ছুটে গিয়েছিলেন বাম প্রান্তে যাই হোক বাম প্রান্তে ছুটে যেয়ে তিনি সফল হতে পারেননি যাই হোক তিনি চেষ্টায় চালাচ্ছেন শেষ পর্যন্ত তাকে ফিরে আসতে হলো এবং ফিরে এসে এক পয়েন্ট পেয়েছে সেখানে এক পয়েন্ট পেয়েছে এখানে তেইশের জায়গায় চব্বিশ আনন্দ ভাই আমরা দেখতে পেলাম এক অধিনায়ক আরেক অধিনায়ককে কিন্তু আউট করে দিলেন অর্থাৎ আরুদুজ্জামান তিনি কিন্তু ছুঁয়েছেন মোজামেল হককে মোজামেল হক আমরা দেখলাম আউট হয়ে গেলেন তিনি এবং আরুদুজ্জামান কিন্তু একটি পয়েন্ট নিয়ে নিজের কোর্টে ফেরত এসছেন এই মুহূর্তে কিন্তু নৌবাহিনী বিশ পয়েন্টে পৌঁছে গেছে তারা আক্রমণে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আক্রমণে আছেন সেখানে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের পক্ষে জাকির তিনি ফিরে গেলেন কোনো পয়েন্ট কিন্তু তিনি নিয়ে যেতে পারেননি অর্থাৎ পয়েন্ট যা ছিল তাই তেইশ বিশ পয়েন্টে এগিয়ে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ তেইশ বিশ পয়েন্টে এগিয়ে এগিয়ে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ তারা এখন দম দিচ্ছে দম দিয়ে দেখা যাক কি করেন এবং ছুটে চলেছেন ও প্রান্ত থেকে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত সেখানে তুহিন তুহিন ছুটে চলেছেন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের নৌবাহিনী তিনি শেষ পর্যন্ত সফল হতে পারেননি এতে কোনো পয়েন্ট না নিয়ে ফিরতে হলো নৌবাহিনী বিশ বিজিপি তেইশ এই অবস্থায় খেলা এগিয়ে চলছে এখন নৌবাহি এখন বিজিপি একজন খেলোয়াড় দুই নম্বর খেলোয়াড় তিনি দম দিচ্ছেন দম দিয়ে বা প্রান্ত থেকে ডান প্রান্তে ছুটে গিয়েছিলেন এবং প্রতিপক্ষকে দরবার যাই হোক শেষ পর্যন্ত ধরে ফেলেছেন তাকে অসাধারণ একটি ডিফেন্স দেখলাম আমরা চমৎকার একটি ডিফেন্স নৌবাহিনীর পক্ষে সেখানে আক্রমণে এসছিলেন কিন্তু আক্রমণে এসছিলেন জাহাঙ্গীর তিনি কিন্তু নিজের কোর্টে ফেরত যেতে পারেননি একটি পয়েন্ট অর্জন করেছে নৌবাহিনী অর্থাৎ নেভি কিন্তু এই মুহূর্তে পৌঁছে গেল একুশ পয়েন্টে তেইশ একুশ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ তেইশ নৌবাহিনী একুশ চমৎকার একটি খেলা আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জনাব এ কে এম শহীদুল হক বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশনের সম্মানিত সভাপতি তিনি কিন্তু উপস্থিত থেকে খেলা উপভোগ করছেন আমাদের বিশেষ অতিথিকেও আমরা দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তে বিশেষ অতিথি আজকের খেলায় তিনি কিন্তু উপস্থিত থেকে খেলা উপভোগ করছেন মিস্টার জন ফ্রিসেল অ্যাম্বাসেডর 
সুইডেন এছাড়াও রয়েছেন মিস্টার রি সং হেন অ্যাম্বাসেডর নর্থ কোরিয়া আমরা দেখতে পাচ্ছি তারা কিন্তু সকলেই আজকে বসে তাদের আসনে বসে খেলা উপভোগ করছেন চমৎকার একটি খেলা নিঃসন্দেহে এবং তারা কিন্তু খেলোয়াড়দেরকে এই ধরনের প্রেজেন্স বা এই ধরনের উপস্থিতি কিন্তু আমাদের খেলোয়াড়দের মনোভাব মনোবল অনেক বাড়িয়ে দেবে নিঃসন্দেহে আমরা কিন্তু সেটাই প্রত্যাশা করব সব সময় আপনারা ছুটে আসবেন খেলার মাঠে খেলোয়াড়দেরকে উৎসাহিত দেবেন তাহলে কিন্তু আমাদের কাবাডি আরও অনেক অনেক দূরে এগিয়ে যাবে বাংলাদেশের কাবাডিকে একসময় আমরা দেখব আন্তর্জাতিক পর্যায় থেকে অনেক পুরস্কার নিয়ে আসতে এই মুহূর্তে আক্রমণে কিন্তু নৌবাহিনী দল চমৎকার একটা ব্যাক কিক দেখলাম আমরা এবং তাকে কিন্তু ধরে ফেলা হয়েছে একেবারে অক্টোপাসের মতো পাকড়াও করে ফেলা হয়েছে যে কারণে এই খেলোয়াড়টি কিন্তু আর নিজের কোর্টে ফেরত যেতে পারলেন না তিনি একটি পয়েন্ট অর্জন করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ তারা কিন্তু পৌঁছে গেছে ২৪ পয়েন্টে এই মুহূর্তে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ চব্বিশ বাংলাদেশ প্রতিপক্ষ দল দল তিনি মারবার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু আমার মনে হয় মারতে পারেননি এতে কোনো পয়েন্ট অর্জন করতে পারেননি পয়েন্ট ছিল একুশ চব্বিশ ব্যবধানে এখন বাংলাদেশ নেবি নৌবাহিনীর পক্ষে আক্রমণে আরদুজ্জামান মুন্সি তিনি কিন্তু ঢুকে পড়েছেন বোনাস লাইনে দেখা যাক শেষ পর্যন্ত আউট হয়ে গেছেন কোর্টের বাইরে একেবারে তাকে ফেলে দেওয়া হয়েছে দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কোন দল পয়েন্ট অর্জন করেছে আমরা আম্পায়ারের সংকেতের জন্য অপেক্ষা করছি চমৎকার একটি রেইড নিঃসন্দেহ ছিল বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এক পয়েন্ট অর্জন করেছে তারা এবং তারা কিন্তু এই মতো পৌঁছে গেল পঁচিশ পয়েন্টে চমৎকার একটি রেইড ছিল নিঃসন্দেহ আরদুজ্জামান মুন্সির কাছ থেকে তবে তিনি কিন্তু তার কোর্টে ফেরত আসতে পারেনি আউট হয়ে গেছিলেন যে কারণে এক পয়েন্ট অর্জন করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ তারা কিন্তু পৌঁছে গেছে এই মুহূর্তে পঁচিশ পয়েন্টে পক্ষান্তরে নৌবাহিনীর পয়েন্ট একুশ পাল্টা আক্রমণ মোজাম্মেল হকের কাছ থেকে মোজাম্মেল হক ঢুকে পড়েছেন প্রতিপক্ষের বাক লাইনের ভেতরে বা প্রান্তে আক্রমণের চেষ্টা চেষ্টা করছেন পয়েন্ট নিয়ে নিজের কোর্টে ফেরে যাবার জন্য অত্যন্ত চতুর এবং চৌকস একজন খেলোয়াড় পয়েন্ট লাইনে ঢুকবার চেষ্টা যে বোনাস লাইন রয়েছে আপনারা জানেন যে বোনাস লাইনে ঢুকতে পারলে কিন্তু একটা অতিরিক্ত পয়েন্ট অর্জন করবেন তিনি দেখা যাক তিনি কি ঢুকতে পেরেছেন কি না ফিরে গেছে নিজের কোর্টে অর্থাৎ কোনো পয়েন্ট অর্জন করতে পারেননি পাল্টা আক্রমণে সেখানে নৌবাহিনী আমরা স্কোরবোর্ড দেখতে পাচ্ছি টেলিভিশনের পর্দায় পঁচিশ একুশ পয়েন্ট এগিয়ে রয়েছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আক্রমণে কিন্তু নৌবাহিনী পারলেন না নিজের কোর্টে ফেরত আসতে পারলেন না ধরা পড়লেন সেখানে নৌবাহিনীর শরীফুল হক শরীফুল তিনি ধরা পড়েছেন যে কারণে একটি পয়েন্ট লাভ করেছে কিন্তু বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ শরীফুলকে দেখতে পাচ্ছি তিনি চলে গেলেন কোর্টের বাইরে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের আরও একটি পয়েন্ট ছাব্বিশ একুশ পয়েন্ট এগিয়ে রয়েছে মুহূর্তে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আক্রমণ বর্ডার গার্ডের পক্ষে আক্রমণে এসছেন জাহাঙ্গীর দেখা যাচ্ছে জাহাঙ্গীরকে কিন্তু ধরে ফেলা হয়েছে জাহাঙ্গীর একেবারেই তিনি নড়াচড়া করতে পারলেন না একেবারে অক্টোপাসের মতো যে চারজন খেলোয়াড় ছিলেন নৌবাহিনীর কোর্টে তারা কিন্তু তাকে একেবারে জাপটে ধরে ফেলেছেন যে কারণে আরও একটি পয়েন্ট নৌবাহিনীর অনুকূলে নৌবাহিনী পৌঁছে গেছে ২২ পয়েন্টে পক্ষান্তরে বিজিবি ২৬ পাল্টা আক্রমণ নৌবাহিনীর পক্ষ থেকে চমৎকার একটি খেলা আক্রমণ পাল্টা আক্রমণ রেইড কাউন্টার রেইড অসাধারণ একটি খেলা চূড়ান্ত প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত খেলাটা অনুষ্ঠিত হচ্ছে এ মুহূর্তে কিন্তু নিজের কোর্টে ফেরত যেতে পারলেন না এই রেইডার সেখানে নৌবাহিনী দলের দেখা যাক পয়েন্ট কে পাবে এ মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ তারা কিন্তু একটি পয়েন্ট অর্জন করলো আরও একটি পয়েন্ট তাদের বেড়ে গেল অর্থাৎ ব্যবধানটা তারা কিন্তু নিয়ে গেল সাতাশ পয়েন্টে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ সাতাশ নৌবাহিনী বাইশ পাল্টা আক্রমণ বিজিবির পক্ষ থেকে দেখা যাক অত্যন্ত চৌকো সেই খেলোয়াড়টি বিজিবি দলের তিনি কিন্তু দেখেছি যে বেশ কিছু রেইড আজকে তিনি দিয়েছেন তিনি এসছেন বিজিবির পক্ষে জাকির জাকির হোসেন চেষ্টা করছেন একটি পয়েন্ট অর্জন করবার জন্য জাকির বাক লাইনে প্রবেশ করেছেন শেষ পর্যন্ত ফিরে যাচ্ছেন কোনো পয়েন্ট তিনি কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি পয়েন্ট কি তিনি পাবেন না শেষ পর্যন্ত পয়েন্ট পাননি টাইম আউট চলছে টিম টাইম আউট আমরা দেখতে পাচ্ছি বিজিবি দল তারা কিন্তু টিম টাইম আউট নিয়েছে এই মুহূর্তে কিছুটা সলা পরামর্শ সেরে নিচ্ছে নিজেদের মধ্যে বিজেপি দলের আমরা কোচকে দেখতে পাচ্ছি জিয়া আগেই বলেছি যে বাংলাদেশ দলে দলে তিনি দীর্ঘ বিশ বছর খেলেছেন এবং দীর্ঘ দিন তিনি কিন্তু অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং বিশ্বের অন্যতম সেরা একজন কাবাডি অধিনায়ক হিসেবে তিনি কিন্তু আবির্ভূত হয়েছিলেন আমাদের মাঝে তিনি এখন অবসর নেওয়ার পরে দায়িত্ব পালন করছেন বিজেপি দলের কোচ হিসেবে জিয়া তাকে দেখলাম এ মুহূর্তে কিন্তু খেলা আবার শুরু হয়েছে আক্রমণে নৌবাহিনী দল 
আক্রমণে গেছেন সেখানে নৌবাহিনীর পক্ষে দেখতে পাচ্ছি তুহিন সহ অধিনায়ক তিনি কিন্তু আক্রমণে বাকলাইনে ঢোকবার চেষ্টা দেখা যাক কোনো পয়েন্ট অর্জন করতে পারেন কিনা অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে আক্রমণ কিন্তু তিনি চালাচ্ছেন তুহিন এখনো রয়েছেন প্রতিপক্ষের সীমানায় শেষ পর্যন্ত কিন্তু বিশ সেকেন্ডের যে হুইসেল বা অ্যালারাম সেন্টি বেজে গেল দেখা যাক কোনো পয়েন্ট তিনি নিতে পারেন কিনা চমৎকার একটি খেলা নিঃসন্দেহে সাতাশ বাইশ পয়েন্টে এগিয়ে মরতে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ সাতাশ বাইশ পয়েন্টে এগিয়ে রয়েছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ দল বাংলাদেশ সাতাশ বাইশ পয়েন্টে বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড দল এগিয়ে রয়েছে এখন তারা এখন তারা দম দিচ্ছে দম দিয়ে এখন তারা দম দিচ্ছে যাই হোক পরবর্তীতে কি হয় দেখা যার জন্য আস্তে আস্তে তারা পয়েন্ট বাড়াবার চেষ্টা করছে এই মুহূর্তে তিনি বাঁ প্রান্ত দিয়ে আক্রমণ রচনা করেছিলেন যাই হোক শেষ পর্যন্ত তাকে ফিরে আসতে হলো কোনো পয়েন্ট ছাড়াই সাতাশ বাইশ পয়েন্টে এখন খেলা এগিয়ে চলছে লাস্ট নিঃসন্দেহে সাতাশ বাইশ পয়েন্টে কিন্তু খেলা এগিয়ে চলেছে এই মুহূর্তে সুপ্রিয় দর্শক আপনারা উপভোগ করছেন স্বাধীনতা কাপ কাবাডি প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত খেলা নৌবাহিনী এবং বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের মধ্যে এখন পর্যন্ত কিন্তু সাতাশ বাইশ পয়েন্টে এগিয়ে ডু অর ডাইরেক্ট বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ ডু একটি পয়েন্ট বেড়েছে নৌবাহিনী তারা কিন্তু পৌঁছে গেছে তেইশ পয়েন্টে নৌবাহিনী তেইশ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ সাতাশ ও আরও একটি আক্রমণ নস্বাদ করে দিলেন নৌবাহিনীর ডিফেন্ডাররা তারা কিন্তু নস্বাদ করে দিয়েছেন এই আক্রমণটি একটি পয়েন্ট তারা পাবেন সুপ্রিয় দর্শক উপভোগ করছেন চূড়ান্ত খেলা আজকের এই খেলায় কিন্তু প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত রয়েছেন আমাদের মাঝে ডক্টর শ্রী বীরেন শিকদার মাননীয় প্রতিমন্ত্রী যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় উপস্থিত রয়েছেন আমাদের মাঝে সে কথা পরে আসছি আরও একটি পয়েন্ট সেখানে বিজিবির পক্ষে যে কথা বলছিলাম যে আমাদের মাঝে উপস্থিত রয়েছেন বিশেষ অতিথি হিসেবে জনাব সাইদুল ইসলাম ভারপ্রাপ্ত সচিব যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় উপস্থিত রয়েছেন আমাদের মাঝে জনাব মোহাম্মদ আলহাজ ইলিয়াস উদ্দিন মোল্লা মাননীয় সংসদ সদস্য ঢাকা ষোলো আমাদের মাঝে আরও উপস্থিত রয়েছেন মিস্টার জন ফ্রিসেল অ্যাম্বাসেডর সুইডেন মিস্টার রি সংহেন অ্যাম্বাসেডর নর্থ কোরিয়া উপস্থিত রয়েছেন মেজর জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত মোহাম্মদ মাহবুব হায়দার খান উপদেষ্টা বসুন্ধরা গ্রুপ এছাড়া উপস্থিত রয়েছেন জনাব হাবিবুর রহমান বিপিএম বার পিপিএম অতিরিক্ত ডিআইজি সংস্থাপন বাংলাদেশ পুলিশ ও সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন এবং আজকের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করছেন আজকের মাঠে সভাপতিত্ব কিন্তু করছেন কাবাডি ফেডারেশনের সম্মানিত সভাপতি জনাব এ কে এম শহীদুল হক বিপিএম পিপিএম ইন্সপেক্টর জেনারেল বাংলাদেশ পুলিশ আমাদের সকল অতিথিবৃন্দ কিন্তু আজকে উপস্থিত থেকে খেলা উপভোগ করছেন খেলোয়াড়দেরকে কিন্তু এই উপস্থিতি নিঃসন্দেহে তাদের মনোবল বাড়াবে আরও ভালো খেলতে উৎসাহিত করবে নিঃসন্দেহে একটা আক্রমণ বর্ডার গার্ডের পক্ষে দেখতে পাচ্ছি বর্ডার গার্ডের পক্ষে সেখানে এসছেন জাকির হোসেন জাকির কোনো পয়েন্ট সংগ্রহ করতে পারেন কি না সেটি দেখার বিষয় এখন পর্যন্ত চেষ্টা করছেন তিনি পয়েন্ট সংগ্রহ করবার জন্য এই মুহূর্তে কিন্তু এগিয়ে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ জাকির বাকলাইনে প্রবেশ করেছেন ডান প্রান্ত থেকে বা প্রান্তে কখনো বা বা প্রান্ত থেকে ডান প্রান্তে ছুটে যাচ্ছেন তিনি এখনও কোনো পয়েন্ট তিনি সংগ্রহ করতে পারেনি শেষ পর্যন্ত ফিরে আসলে নিজের কোর্টে কোনো পয়েন্ট অর্জিত হয়নি পাল্টা আক্রমণ সেখানে নৌবাহিনীর পক্ষ থেকে আক্রমণে গেছেন তুহিন সহ অধিনায়ক নৌবাহিনী দলের তিনি কিন্তু চেষ্টা করছেন অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে খেলে থাকেন দেখা যাক শেষ পর্যন্ত একটি স্টেডিয়ামে দেখতে পাচ্ছি আক্রমণে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আক্রমণে জাকির হোসেন এখনো রয়েছেন প্রচুর দর্শক সমাগম ঘটেছে আজকের এই খেলায় দর্শকেরা কিন্তু প্রাণ ভরে উপভোগ করছেন আজকের এই চূড়ান্ত ম্যাচটি কাবাডি ম্যাচটি দর্শকরা কিন্তু প্রাণ ভরে উপভোগ করছেন এই মুহূর্তে আজকের এই খেলায় কিন্তু জয়লাভ করলো বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ উনত্রিশ সাতাশ পয়েন্টের ব্যবধানে 
জয়লাভ করলো বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ অভিনন্দন উভয় দলকে চমৎকার একটি খেলা উপহার দেওয়ার জন্য নিঃসন্দেহে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ নৌবাহিনী উভয় দলই কিন্তু আজকে চমৎকার একটি খেলা টান টান উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে তারা উপহার দিয়েছেন আজকে আমাদেরকে দর্শকদের একাংশ আমরা দেখতে পাচ্ছি আনন্দ ভাই প্রচুর দর্শক প্রচুর দর্শক সমাগম ঘটেছে আজকের এই ম্যাচে এবং চূড়ান্ত খেলায় বাংলাদেশ নৌবাহিনী এবং বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ তারা কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়েছিলেন এবং বসুন্ধরা প্রেজেন্টস স্বাধীনতা কাপ কাবাডি প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত খেলাটি আমরা উপভোগ করলাম এবং এই চূড়ান্ত খেলায় জয়লাভ করলো বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ জনাব ইলিয়াসউদ্দিন মোল্লা ঢাকা ষোলো আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশনের অভিভাবক সভাপতি এ কে এম শহীদুল হক আইজিবি বাংলাদেশ পুলিশ আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব আসাদুল হক আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের মাননীয় মহাসচিব সৈয়দ শাহেদ রেজা অ্যান্ড উই হ্যাভ অলসো হিজ এক্সিলেন্সি মিস্টার রিং সং হাইওয়ান দ্য অনারেবল অ্যাম্বাসেডর নর্থ কোরিয়া and we have also his excellency mr john frisell honorable ambassador sweden major general mahbub haider khan richard upodesta bosundhara group ashok kumar bishwas secretary nsc habibur rahman sadharan sampadok bangladesh kabaddi federation additional dig bangladesh police etara uposthit achen amader sathe gazi mojammel hok jugmo sadharan sampadok bangladesh kabaddi federation সুধী মন্ডলী এই চমৎকার আয়োজনটি চারশো বত্রিশটি উপজেলা চৌষট্টি জেলা বিভাগীয় সহশেষে ষাটটি সার্ভিসেস টিম এবং তিনটি সারা দেশ থেকে বাছাইকৃত সেরা দল এই দশটি গ্রুপকে নিয়ে গত তেইশ তারিখে শুরু হওয়া চূড়ান্ত পর্বের আজকের ফাইনালে শেষ পর্যন্ত বর্ডাঘাট বাংলাদেশ বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে আমরা আজকের এই আয়োজনের সম্মানিত সভাপতি এবং বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশনের সম্মানিত সভাপতি আইজিপি বাংলাদেশ পুলিশ জনাব এ কে এম শহীদুল হকে বিনীত অনুরোধ জানাবো তার বক্তব্যের জন্য স্বাধীনতা কাপ কাবাডি টুর্নামেন্টের চূড়ান্ত পর্যায়ে আজকের এই অনুষ্ঠানের মাননীয় প্রধান অতিথি যুব ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব বীরেন সিকদার অলিম্পিকের ডাইরেক্টর এবং ঢাকা ক্লাবের সভাপতি জনাব শাহেদ ভাই না শাহেদ রেজা হিজ এক্সেলেন্সি অ্যাম্বেসার কোরিয়ান অ্যাম্বেসার নর্থ কোরিয়ান অ্যাম্বেসাডার টু বাংলাদেশ অ্যান্ড হিজ এক্সেলেন্সি সুইডিশ অ্যাম্বেসাডার টু বাংলাদেশ অ্যান্ড হিজ এক্সেলেন্সি ডেপুটি অ্যাম্বেসাডার অফ মালদ্বীপ টু বাংলাদেশ এবং আমাদের সাবেক এমপি দ্বীপ দ্বীপটি আপাসেন আমাদের কাবারি ফেডারেশনের সেক্রেটারি হাবি হাবিবুর রহমান জয়েন্ট সেক্রেটারি মোজাম্মেল যাদের ঐক্যান্তিক প্রচেষ্টায় আজকে এই কাবাডি খেলার এই পর্যায়ে এসেছে এবং আমাদের মহিলা আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে মহিলা আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি মাহমুদ আব্বাস যিনি আমাদেরকে এখানে আপ্যায়ন করেছেন আজকে এবং এই আমাদের চিত্রনায়ক যারা আছে প্রত্যেকে নাম বলতে পারতেছি না এবং দর্শকবৃন্দ সাংবাদিক ভাইয়েরা ভদ্র মহিলা মহাতগণ আসসালাম আলাইকুম আপনারা জানেন কাবাডি আমাদের জাতীয় খেলা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু এই খেলাকে জাতীয় খেলা হিসেবে ঘোষণা করেছেন এই খেলা ঐতিহ্য ছিল গ্রাম বাংলার প্রতিটি জনগণ এই খেলাকে পছন্দ করেন মনে প্রাণে লালন পালন লালন করেন কিন্তু এই খেলা যে অতি ঐতিহ্য 
সেটা আমরা পুনরুদ্ধার করার জন্য অনেক কর্মসূচি নিয়েছি সেই কর্মসূচির অংশ হিসাবে এই স্বাধীনতা কাপ কাবাডি টুর্নামেন্টের মধ্যে আয়োজন হলো তো এই আয়োজনের সাথে প্রথম দিকেই ফেডারেশনের সেক্রেটারি যুগ্ম সেক্রেটারি অন্যান্য নেতৃবৃন্দ আপনার চেষ্টা করেছেন আমরা গ্রাস রুট লেভেল থেকে ইউনিয়ন পর্যায়ে থেকে এই পর্যন্ত এই খেলা আমরা এনেছি এবং এর সাথে সম্পৃক্ত প্রত্যেক জেলার পুলিশ সুপার জেলা প্রশাসক সহ সকলে সম্পৃক্ত ছিলেন এবং জাতীয় পর্যায়ে এই পর্যায়ে এই স্টেডিয়ামে যে কর্তৃপক্ষ তাদের সহায়তা পেয়েছি আমাদের বসুন্ধা গ্রুপ আমাদের এই খেলার স্পর্শ ছিলেন বসুন্ধা গ্রুপের উপদেষ্টা মেজরাল অবসরপ্রাপ্ত মাহবুর রহমান উনি এখানে আছেন আমি বসুন্ধা গ্রুপকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি বিশেষ করে আমাদের মন্ত্রণালয়ের ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় আছেন ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সচিব মহোদয় এবং জাতীয় ক্রীড়া সংস্থার নেতৃবৃন্দ সকলের কাছ থেকে আমরা সাহায্য সহযোগিতা পেয়েছি বিশেষ করে আজকে এই কদিন যে গত বাইশ তেইশ তারিখ থেকে খেলা শুরু হয়েছে এখানে এই মিরপুরবাসী এবং যারা এই খেলাকে ভালোবাসেন তারা এই প্রতিদিনেই আমাদেরকে উৎসাহ উদ্দীপনা দেওয়ার জন্য দর্শক হিসেবে এখানে উপস্থিত হয়েছেন কেন আমি আর কথা বাড়াবো না সকলকে আমরা আমাদের পক্ষ থেকে আয়োজনে যারা ছিলেন সহযোগিতা করেছেন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সহ খেলোয়াড় এবং বিভিন্ন কর্মকর্তা সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমরা এই খেলাকে এগিয়ে নিয়ে যাব আমাদের সারা বছরই খেলা চলবে আমাদের এগারোটা খেলার টুর্নামেন্ট আছে প্রত্যেকটা টুর্নামেন্ট এরপরই আমরা আইজি কাপ খেলা টুর্নামেন্ট আমরা শুরু করব আপনাদের যেভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছে আগামীতেও আপনারা সেই এই সেই ধারা যাতে অব্যাহত থাকেন যারা খেলা অংশগ্রহণ করেছেন যে দশটি টিম সাতটি সার্ভিস টিম আর তিনটি বাইরে থেকে আসলো সে টিমের খেলোয়াড়দের আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আজকে যারা চূড়ান্ত খেলায় রানার্স আপ হয়েছেন চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন দুজন দুই টিমই ভালো খেলেছেন তাদের আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি তাদের কর্মকর্তা ধন্যবাদ জানাচ্ছি সকলকে আমার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি সালাম আলাইকুম অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি মাননীয় সভাপতি আমাদের অভিভাবক বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন এবং মাননীয় আইজিপি বাংলাদেশ পুলিশ এ কে এম শহীদুল হক সুধী মন্ডল এছাড়াও কিন্তু আমাদের সাথে যারা এর আগেও ছিলেন আমাদের গোডুয়েল অ্যাম্বাসেডর হিসেবে চিত্রনায়ক রিয়াজ চিত্রনায়ক জায়েদ খান এবং সাইমন তারাও কিন্তু মাঠে এসেছেন এই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সুধী মন্ডলী আমাদের সাথে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন আমাদের খুবই প্রিয় মানুষ গণপ্রজাতি বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডক্টর শ্রী বীরেন সিকদার এমপি তিনি আজকে আমাদের প্রধান অতিথি প্রধান অতিথির বক্তব্য শুনব আমরা তাকে আমাদের জানাচ্ছি লেডিস অ্যান্ড জেন্টেলম্যান প্লিজ ওয়েলকাম ডক্টর শ্রী বীরেন সিকদার এমপি দ্য অনারেবল স্টেট মিনিস্টার মিনিস্ট্রি অফ ইয়ুথ অ্যান্ড স্পোর্টস গভর্নমেন্ট অফ দ্য পিপলস রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন কর্তৃক আয়োজিত আজকের স্বাধীনতা কাপ কাবাডি টুর্নামেন্টের আজকের সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত রয়েছেন কাবাডি ফেডারেশনের সম্মানিত সভাপতি আমাদের পুলিশের আইজিপি জনাব শহীদুল হক উপস্থিত রয়েছেন এই এলাকার মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব ইলিয়াস মোল্লা উপস্থিত রয়েছেন যুব ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব আসাদুল ইসলাম উপস্থিত রয়েছেন অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সম্মানিত সাধারণ সম্পাদক জনাব শাহেদ রেজা উপস্থিত রয়েছেন উপস্থিত রয়েছেন আমাদের এই টুর্নামেন্টকে যারা স্পন্সার করেছেন সহযোগিতা দিয়েছেন বসুন্ধরা গ্রুপ বসুন্ধরা গ্রুপের উপদেষ্টা জনাব মাহমুদ হায়দার খান এবং অন্যান্য অতিথিবৃন্দ সামনে উপবিষ্ট দর্শকবৃন্দ আজকে যারা এই খেলায় অংশগ্রহণ করেছে খেলোয়াড়বৃন্দ মিডিয়ার সদস্যবৃন্দ সবাইকে আজকের এই সুন্দর সন্ধ্যায় আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি কাবাডি ফেডারেশন নতুন করে গঠন করবার পরে এবারে কাবাডি ফেডারেশন আমাদের এই কাবাডি খেলায় যে নব জাগরণ সৃষ্টি করেছে সেজন্য আমি আমার মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে কাবাডি ফেডারেশনকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি অভিনন্দন জানাচ্ছি কাবাডি আমাদের জাতীয় খেলা কাবাডি আমাদের বাংলাদেশ থেকেই কাবাডির জন্ম হয়েছে সুতরাং 
এই কাবাডিতে আমাদের ভালো করতে হবে আজকে কাবাডি ফেডারেশন যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তার মাস দিয়ে আমরা আশা করি যে কাবাডি আমরা কাবাডিতে আমরা আন্তর্জাতিক সাফল্য আমরা অর্জন করতে সক্ষম হব বাংলাদেশ পৃথিবীর মধ্যে কাবাডিতে আরও সুনাম বয়ে নিয়ে আসবে আজকের দিনে সেটা আমি আশা করি বাংলাদেশ ক্রীড়া ক্ষেত্রে এখন কিন্তু আর পিছিয়ে নেই আমরা অনেক এগিয়ে এসেছি আমাদের প্রিয় নেত্রী আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ ক্রীড়া ক্ষেত্র সহ সমস্ত অঙ্গনে আজকে ব্যাপক উন্নতি করেছে আমরা এগিয়ে যেতে চাই কাবাডিকেও আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই কাবাডির মাধ্যমেও আমরা আন্তর্জাতিক সুনাম আমাদের ছেলেরা বয়ে নিয়ে আসবে সেইটা আজকের দিনে আমি আশা করি আজকে যারা এই খেলায় অংশগ্রহণ করেছে তাদেরকে আমি অভিনন্দন জানাই যারা জয়লাভ করেছে এবং জয়লাভ করতে পারেনি উভয়কে আমি অভিনন্দন জানাই কারণ খেলায় জয় জয়লাভ করাই আসল কথা নয় খেলায় আসল কথা হলো যে খেলায় ক্রীড়া নৈপুণ্য প্রদর্শন করা সেটা উভয় দলই অত্যন্ত সুন্দরভাবে তারা ক্রীড়া নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছে সুতরাং উভয়কে আমি অভিনন্দন জানাই আর কাবাডি ফেডারেশন আজকের এই আয়োজনের মাস দিয়ে আরও এগিয়ে যাক বাংলাদেশে কাবাডির সুবাতাস বয়ে যাক সেই আশাবাদ ব্যক্ত করে আজকের এই আয়োজন সাফল সফলভাবে সমাপ্ত করার জন্য আবারও কাবাডি ফেডারেশনকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী হোক অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি মাননীয় প্রধান অতিথি গণপ্রতিনিধি বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডক্টর শ্রী বীরেন শিকদার এমপি সুদেব মন্ডলী চমৎকার একটা ফাইনাল ম্যাচ আমরা দেখেছি বড়াঘাট বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ নৌবাহিনীর মধ্যে যদিও গ্রুপ পর্বের এই ম্যাচে বড়াঘাট বাংলাদেশ হেরেছিল নৌবাহিনীর কাছে আর শেষ পর্যন্ত ফাইনাল ম্যাচে কিন্তু সেই ম্যাচে জিতল বড়াঘাট বাংলাদেশ আরও একবার অভিনন্দন জানাচ্ছি দুই দলকে এ পর্যায়ে ব্যক্তিগত পুরস্কারগুলো আজকের মোমেন্ট অব দ্য ম্যাচ মোমেন্ট অব দ্য ম্যাচ পুরস্কার হাতে তুলে দেবেন অনারেবল সেক্রেটারি ন্যাশনাল স্পোর্টস কাউন্সিল বাংলাদেশ মিস্টার অশোক কুমার বিশ্বাস অ্যান্ড দ্য মোমেন্ট অব দ্য ম্যাচ টুডে তুহিন বাংলাদেশ নেভি বাংলাদেশ নেভির তুহিন তিনি হয়েছেন মোমেন্ট অব দ্য ম্যাচ সেক্রেটারি এন এস সি জনাব অশোক কুমার বিশ্বাস তিনি কিন্তু মোমেন্ট অব দ্য ম্যাচের পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন এবং পুরস্কারটি গ্রহণ করবেন তুহিন বাংলাদেশ নৌবাহিনীর মোমেন্ট অব দ্য ম্যাচ তুহিন বাংলাদেশ নৌবাহিনীর খুবই দ্রুত আসবেন সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছে নিউজ টোয়েন্টি ফোর এবারে বেস্ট ক্যাচার অ্যান্ড দ্য বেস্ট ক্যাচার প্রাইজ উইল বি হ্যান্ডেড ওভার বাই হিজ এক্সেলেন্সি মিস্টার রিং সং হাইওয়ান the honorable ambassador north korea and none other than tipu sultan bodagat bangladesh and the best trader the best trader will be handed over by his excellency mr john frisell the honorable ambassador sudan and Jakiro Sen BJB Now the best catcher Tipu Sultan is handed over by his excellency Mr Ring Sang Harwan honorable ambassador North Korea It's the best trader the best trader prize will be handed over by his excellency Mr John Frisell the honorable ambassador Sudan It's a Zakir from Bordagat, Bangladesh. <laughs> and now this is the time to hand over the man of the match prize. And I would like to request the Honorable General Secretary of Bangladesh Kabaddi Federation, Mr. Habibur Rahman. And he's also the additional DIG Bangladesh Police. And the man of the match today, Tipu Sultan, Border Guard Bangladesh.
Tipu Sultan is the man of the match today from Bordagat, Bangladesh. Now, I would like to request Sayyid Shahid Reja, Secretary General Bangladesh Olympic Association, to hand over the best all-rounder award. The best all-rounder today, Shobuz from BGB. The prize will be handed over by Sayyid Shahid Reja, Secretary General Bangladesh Olympic Association. And the best all-rounder, Shobuz from Bordagat, Bangladesh. It's a Shobuz is receiving his stress from Sir Shahid Reja, Secretary General, Bangladesh Olympic Association. Thank you, Shobuz. Now, this is the time to hand over the Man of the Tournament Award. I would like to request Major General Ritter Mahabu Bahadur Khan, Honorable Advisor, Boshundhara Group. And the Man of the Tournament is... Tipu Sultan, Bordagat, Bangladesh. Don't know about Sultan. Doshok ebara jara alu kitu ei monche jara alu kitu korche na madhe ke dadher ke amra shomono na sharok dite chai. Ebara shomono na sharok pradan korbar jonno ami IGP Mahadoy Bangladesh Police ebang shabo budi Bangladesh Kabadi Federation konurut korchi prathome shomono na sharok grohon korben jono ab Ashok Kumar Bishash Secretary NSC. এবারে সম্মাননা স্মারক গ্রহণ করবেন জনাব অশোক কুমার বিশ্বাস সচিব এনএসসি এবং সম্মাননা স্মারক প্রদান করবেন সভাপতি বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন এবং আইজিপি বাংলাদেশ পুলিশ জনাব একেএম শহীদুল হক সম্মাননা স্মারক গ্রহণ করছেন জনাব অশোক কুমার বিশ্বাস সেক্রেটারি এনএসসি সম্মাননা স্মারক প্রদান করছেন माननीय সভাপতি বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন জনাব একেএম শহীদুল হক সো লেডিস এন্ড জেন্টলম্যান দিস ইজ দা টাইম টু হ্যান্ড ওভার দা মোমেন্ট টু হিজ এক্সেলেন্সি मिस्टर রিং সং হাওয়েন দা অনারেবল অ্যাম্বাসেডর নর্থ কোরিয়া সো আই উড লাইক টু রিকোয়েস্ট मिस्टर রিং সং হাওয়েন টু রিসিভ হিজ ক্রেস্ট ফ্রম অনারেবল President Bangladesh Kabaddi Federation, AKM Shahidul Haq. I would like to request Ring Song Hawen, the Honorable Ambassador, North Korea. So I would like to request Ring Song Hawen, the Honorable Ambassador, North Korea, to receive your crest from the IGP Bangladesh Police, and he is also the President, Bangladesh Kabaddi Federation. Now, again, I would like to request His Excellency Mr. John Frisell, the Honorable Ambassador Sweden, to receive the crest from the President of Bangladesh Kabaddi Federation, Mr. A.K.M. Shahidul Haq. <laughs> now, I would like to request Brigadier General Richard Mahabu Bahadur Khan, advisor of Bakshundara Group. And he is the representative of the sponsor Bakshundara Group. And you know, this is the Bakshundara Group presents Independence Cup Kabaddi 2017. I would like to request the Honorable President of Bangladesh Kabaddi Federation to hand over the crest to Mr. Major General Ridhar Mahabu Bahadur Khan. So ladies and gentlemen, this is the time for 
मेजर जनरल रिटायर्ड महबूब हायदर खान Now I would like to request Mr. Syed Shahid Reza, the Honorable Secretary General, Bangladesh Olympic Association, to receive your request from the President, Bangladesh Kabaddi Federation, and he is also the IGP Bangladesh Police. Now, ladies and gentlemen, I would like to request Honorable President Bangladesh Kabaddi Federation, Mr. A K M Shahidul Haq, to hand over the crest to Mr. Asadul Haq, the Honorable Sports Secretary, Government of the People's Republic of Bangladesh. Now, this is the time to hand over the crest to Mr. Asadul Haq, Sports Secretary, Ministry of Sports, Government of the People's Republic of Bangladesh. Ladies and gentlemen, now this is the time to hand over the crest to our local MP, and he is our very close people to serve the nation, Mr. Elias Odin Mulla, Dhaka 16. Honorable IGB is handing over the crest to Elias Odin Mulla. Ebang shathi kintu chitra na griyas tiniu achen, achen kintu Zayed Khan, achen Simon. তারা কিন্তু এসছেন আমরা চিত্রনায়ক রুবেলকেও দেখতে পাচ্ছি সকলেই কিন্তু বাংলাদেশের কাবাডিকে অনুপ্রাণিত করতে তারা মঞ্চে এসছেন সো নাও লেডিস এন্ড জেন্টলম্যান দিস ইজ দ্য টাইম টু হ্যান্ড ওভার দ্য ক্রেস্ট টু অনারেবল জেনারেল সেক্রেটারি বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন मिस्टर হাবিবুর রহমান আই উড লাইক টু রিকোয়েস্ট मिस्टर হাবিবুর রহমান টু রিসিভ ইওর ক্রেস্ট फ्रॉम অনারেবল প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন Oh, Mr. Riyadh, the actor Riyadh. He's a very famous actor in our country. Riyadh is receiving the crest from the President Bangladesh Kabaddi Federation. Now, ladies and gentlemen, this is the time to hand over the crest to Zayed Khan, the goodwill ambassador of Bangladesh Kabaddi Federation and brand ambassador. So, ladies and gentlemen, Now, ladies and gentlemen, I would like to request the uh, Honorable President, Bangladesh Kabaddi Federation, to hand over the crest to our chief guest today, and he is Dr. Srivijan Shikdar MP. Dr. Srivijan Shikdar MP, the chief guest today. এবারে আমি অনারেবল জেনারেল সেক্রেটারি বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন জনাব হাবিবুর রহমানকে বিনীত অনুরোধ করছি প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন এ কে এম শহীদুল হককে সম্মাননা স্মারক প্রদান করবার জন্য লেডিস এন্ড জেন্টলম্যান নাও দিস ইজ দ্য টাইম টু হ্যান্ড ওভার দ্য ক্রেস টু মাহমুদ আখতর দ্য জেনারেল সেক্রেটারি Bangladesh Women's Army League. So ladies and gentlemen, this is the time to hand over the crest to our president, Bangladesh Kabaddi Federation. I would like to request Habibur Rahman, General Secretary, Bangladesh Kabaddi Federation, to hand over the crest to President, Bangladesh Kabaddi Federation. So ladies and gentlemen, this is the time to hand over the crest to our chief guest today. Honorable Minister, Minister of Youth and Sports, Government of the People's Republic of Bangladesh, 
Dr. Sribiran Shikdar, MP. I would like to request AKM Shahidul Haq, President Bangladesh Kabaddi Federation, to hand over the crest to Chief Guest today. Thank you, sir. এবারে মেডেল দলীয় মেডেল নেবার জন্য আমি প্রথমে তৃতীয় স্থান নির্ধারণী যে খেলা ছিল যৌথভাবে তৃতীয় স্থান নির্ধারণ হয়েছে বাংলাদেশ সেনা বাহিনী এবং বাংলাদেশ পুলিশ আমি প্রথমে বাংলাদেশ পুলিশ দলের দলীয় অধিনায়ক ম্যানেজার এবং কোচকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দলীয় মেডেলগুলো গ্রহণ করবার জন্য দলীয় অধিনায়ক ম্যানেজার এবং কোচ আপনারা আসবেন এবং মেডেল হ্যান্ড ওভার করবেন অনারেবল স্পোর্টস সেক্রেটারি Asadul Haq, Government of the People's Republic of Bangladesh. Dolio Odinayok, Manager and Coach, Bangladesh Police Team. Dolio Odinayok, Manager and Coach. বাংলাদেশ পুলিশ আপনাদেরকে বিনীত অনুরোধ করছি দলীয় মেডেল গ্রহণ করবার জন্য প্রথমে বাংলাদেশ পুলিশ দল এবং পুলিশ দলকে মাননীয় সচিব ক্রীড়া মন্ত্রণালয় জনাব আসাদুল হক তিনি হ্যান্ড ওভার করছেন এবারে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী দলের অধিনায়ক ম্যানেজার এবং কোচকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদের দলীয় মেডেল গ্রহণ করবার জন্য এবং মেডেল প্রদান করবেন প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন জনাব এ কে এম শহীদুল হক অ্যান্ড ইজ অলসো দা ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ বাংলাদেশ পুলিশ সো লেডিস অ্যান্ড জেন্টালম্যান উই আর ডিস্ট্রিবিউটিং দা মেডেল টু দা থার্ড প্লেস বাংলাদেশ এয়ার ফোর্স বাংলাদেশ আর্মি লেডিস অ্যান্ড জেন্টালম্যান Now this is the time to hand over the medal to the runner up team. So our president Bangladesh Kabaddi Federation is handing over the medal to the Bangladesh Army team. He is the president Bangladesh Kabaddi Federation and IGP Bangladesh Police. So ladies and gentlemen, this is the time to hand over the runner up team medal. Bangladesh Navy, I would like to request Elias Uddin Mulla MP Dhaka 16 to hand over the medal to Bangladesh Navy team. The captain, manager and coach, please come forward. Ladies and gentlemen, this is the time to hand over the medal to the champion team. This is Bordagat Bangladesh. I would like to request the Honorable Minister, Honorable and State Minister, Minister of Youth and Sports, Government of the People's Republic of Bangladesh, the team captain, manager and coach of Bordagat Bangladesh team. Please come forward to receive your medal from the chief guest today. Now this is the time to hand over the team official medal. I would like to request all the officials to receive your medal from the chief guest today. All the umpires, referee 
and then the judges, please come forward to receive your crest, or receive your medal from the chief guest today, from Dr. Sir Ben Chigdar MP. Now this is the time to hand over the third position team. This is Bangladesh Police, jointly third place with Bangladesh Army. I would like to request Shahid Reja, Honorable Secretary General Bangladesh Olympic Association to hand over the team trophy along with the prize money. Team trophy along with the prize money. The team captain, manager and coach of Bangladesh Police team, please come forward to receive your trophy along with the prize money from the Sayyid Shahid Reja, Secretary General Bangladesh Olympic Association. Now I would like to request the another third place position of our Bangladesh Army team. I would like to request the local MP Ilya Sudin Mulla, along with the actor superstar Riaz. Army team uh, manager, coach, and captain, please come forward to receive your trophy along with the prize money. Thank you very much. Now, ladies and gentlemen, this is the time to hand over the runners-up trophy along with the prize money. And you know, uh, Bangladesh Navy is a runners-up team. I would like to request the President of Bangladesh Kabaddi Federation and Inspector General of P Bangladesh Police, Mr. AKM Shahidul Haq, BPM, PPM, to hand over the trophy to the runner-up team captain, manager, and coach. Bangladesh, Bangladesh Navy team, along with the captain Ardu Zaman, they have played very well in the final match. It's a very competitive match. 29 and 27, the result is, the score is. So ladies and gentlemen, this is the high time to hand over the champion trophy and prize money. Border Guard Bangladesh, the champion. The team captain, manager and coach, please come forward to receive your trophy along with the prize money from the chief guest today, Dr. Subir and Shikhar MP, the Honorable State Minister, Minister of Youth and Sports Government of the People's Republic of Bangladesh.
দর্শক এ ছিল আমাদের আয়োজন অর্থাৎ বসুন্ধরা গ্রুপ প্রেসিডেন্ট স্বাধীনতা কাপ কাবাডি দু হাজার সতেরো এবং জমজমাটে আয়োজনে শেষ পর্যন্ত হাড্ডা হাড্ডি লড়াইয়ে বড়াঘাট বাংলাদেশ উনত্রিশ সাতাশ ব্যবধানে বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে পরাজিত করে তারা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে অভিনন্দন জানাচ্ছি বাংলাদেশ বড়াঘাট বাংলাদেশকে এবং বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে আজকের মতো থামছি বাংলাদেশের কাবাডির এই যে নতুন এক ধারায় প্রবেশ করেছে আশা করছি তার ধারাবাহিকতা থাকবে অব্যাহত আপনাদের সকলের সুস্বাস্থ্য এবং মঙ্গলা কামনা করে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন সবাই দেশকে ভালো রাখবেন আল্লাহ হাফেজ